ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் லிட்டில் லேம்ப் இண்டியன் கிச்சன் தமிழ் நான் உங்கள் பார்க்க வி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ரொம்பவே ஈஸியான சுவையான மனமான முஸ்லீம் ஸ்டைல் கீ ரைஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஸ்டவ்வில் குக்கர் வச்சுக்கலாம் குக்கரில் நான் நார்மல் மூடி போட்டு தான் தம் போட போகிறேன் ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் முந்திரி பருப்பை ஃப்ரை பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் கிஸ்மிஸ் பழம் அதாவது காஞ்ச திராட்சை சேர்த்துருக்கேன் அதையும் ஃப்ரை பண்ணி ஒரு பிளேட்டில் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் கார்னிஷிங்காக இப்போது கொஞ்சம் போல் எண்ணெய் சேர்த்து நீல வாக்கில் நறுக்குன வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனிஷாக ஃப்ரை பண்ணி தனியாக எடுத்து ஒரு பவுலில் வச்சுக்கலாம் அதையும் கார்னிஷிங்காக வச்சுக்கலாம் இதை ஃப்ரைட் ஆனியன் இல்லைனா ப்ரௌன் ஆனியன் சொல்லுவாங்க இப்போது நூறு கிராம் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் அதில் மூணு பிரிஞ்சு எல்லை மூணு இன்ச் அளவு பட்டை மூணு அண்ணாச்சி பூ மூணு மொக்கு நாலு லவங்கம் மூணு ஏலக்காய் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு முறை ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போது ஒரு கையளவு கொத்தமல்லி ஒரு கையளவு புதினாவை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஏழு பச்சை மிளகாவை நீலவாக்கில் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பெரிய ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நீலவாக்கில் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் கோல்டன் ப்ரௌனிஷ் ஆகணும்ன்ட்டு இல்லை அது நல்ல கிளாஸி ஆனாலே போதும் நல்லா குக் ஆகி கிளாஸி ஆகிருக்கணும் அது வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப கோல்டன் ப்ரௌனிஷ் ஆகிடுச்சுன்னா சாப்பாடோட கலர் ஒயிட்டாக வராது ஏன்னா கீ ரைஸ் வந்து ஒயிட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் அதனால் அதை ரொம்ப ஃப்ரை பண்ணிக்க வேணாம் ஒயிட்டாக இருக்கும்போதே நம்ம வந்து மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் இஞ்சி புண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டில் இருக்கிற பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா அதை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அறுக்கப்பளவு தயிர் எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிட்டு அதோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் மசாலா நல்லா குக் ஆகிருக்கணும் பச்சை வாசம் நல்லா போயிருக்கணும் அதில் இருக்கிற எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சு வந்திருக்கணும் அது வரைக்கும் நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஓகே இப்போ நான் ஒரு டிப் கொடுக்குறேன் என்னென்னா நம்ம இப்போ சமைச்சிட்டு இருக்கும்போது கிச்சன்லேயே நின்றுட்டு இருக்க வேண்டியிருக்கும் நமக்கும் வந்து இது சம்மர் டைம்ன்றதுனால ரொம்ப ஸ்வெட் ஆக ஆரம்பிக்கும் டீஹைட்ரேட் ஆகும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக பக்கத்தில் மக்கில் தண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லைனா ஜூஸ் ஏதாச்சும் ரெடி பண்ணி பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு அப்பப்போ பிரேக் கிடைக்கும்போது நீங்கள் அடிக்கடி அதை இன்டேக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டீஹைட்ரேட் ஆகாது ஓகே இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து அரை கிலோ ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஒன்றுக்கு ஒன்றரை அளவு நான் தண்ணி சேர்க்குறேன் ஹாஃப் கேஜி பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் அதாவது இந்த டம்ளரில் ரெண்டரை டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதே டம்ளரில் ஒன்றுக்கு ஒன்றரை அளவு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் அதாவது ரெண்டரை டம்ளருக்கு நாலு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு முறை கலந்து விட்டுக்கலாம் கலந்து விட்டுக்கிட்டு ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் மினிட்ஸ் அது நல்லா கொதி வரட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம மூடி போட்டு வெயிட் பண்ணலாம் ஒரு செவன் மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்தா நல்லா தண்ணி கொதிச்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் அரிசி போட முடியும் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம அரிசி போட்டுடலாம் பாஸ்மதி ரைஸு சமையல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னமே நான் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்ல தண்ணியில் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்சு வச்சுருங்க அந்த தண்ணியெல்லாம் வடிகட்டிட்டு இப்போ சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கிட்டு ஒரு முறை உப்பு வேணும்னா செக் பண்ணிக்கலாம் பிகினராக இருந்தால் செக் பண்ணிக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி போட்டுவிட்டேன் எனக்கு உப்பு கரெக்டாக இருக்குது நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டு ஒரு மூடி போட்டு எயிட் செவன் டு எயிட் மினிட் வந்து நம்ம ஹையில் வச்சு குக் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு செவன் மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா ரைஸ் வந்து நல்லா ஹாஃப் பாயில்டாக குக் ஆகிருக்கும் ஸோ இது தம் போடுறதுக்கு கரெக்டான டைமு ஸோ மசாலாலாம் மேலேயே தங்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் லைட்டாக ரொம்ப ஜென்டிலாக இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இதில் கொஞ்சம் புளிப்பு டேஸ்ட் கொடுக்கறதுக்காக நான் வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டு சின்ன தக்காளியை நாலாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரஃப்பாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதோடய கலர் வந்து இதில் மிக்ஸ் ஆகிடக்கூடாது ஸோ கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுன்றதுனால இந்த மாதிரி மேலே தூவி விட்டுக்கிறேன் இப்படி விட்டாலே போதும் இதோட ஜூஸ்லாம்
இப்போ ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருக்க முந்திரி திராட்சையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஃப்ரைடு ஆனியனையும் நான் மேலே தூவி விட்டுக்கிறேன் பொடியான் இருக்குன்னா புதினா கொத்தமல்லி ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மேலே தூவி விட்டுக்கிட்டு மூடி போட்டு தம் போட்டுடலாம் இப்போ தம் போடுறதுக்காக ஒரு பாத்திரத்தில் பாதி அளவு தண்ணி வச்சு மேலே வெயிட்டுக்காக வச்சிடலாம் இப்படி வெயிட் வைக்கும்போது உள்ளே இருக்கிற ஏர்லாம் வெளியே வராது ஃபுல் கவர்டாக சீல் ஆயிருக்கும் இந்த மாதிரி தம் போட்டுட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து ஸ்டவ்வை ஃபுல் சிம்மில் வச்சுட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் விட்டுடலாம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா உள்ள ரைஸ் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக குக் ஆகியிருக்கும் நல்லா ரைஸ் மலர்ந்து நீள நீளமாக பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இது நல்ல உடையாமல் ஓரங்க பாத்திரத்தோட ஓரங்களில் கரண்டி வச்சு ஸ்லோவாக ரைஸை லைட்டாக மேலே தூக்கி விடுங்க அப்போது தான் மசாலா எல்லா ரைஸ்லேயும் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் ஸ்லோவாக ரொட்டேட் பண்ணி விடணும் இல்லைன்னா பாஸ்மதி ரைஸ் உடஞ்சி குழஞ்சி சாப்பிட்றதுக்கு அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்காது ஓகே இப்போ நம்மளோட ரொம்ப எம்மியான டேஸ்டியான முஸ்லீம் ஸ்டைல் கீ ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே பாய் டாட்டா தேங்க்யூ